Good morning, ladies and gentlemen. Banari Yaman Institute of Technology extends a warm and hearty welcome to everyone present for the inauguration of first year BE and BTech programs at our institute. Prayer is the key of the day and the lock of the night. Kindly raise for invocation. Prabhu Ganapati Paripurana Varvaruvaye Prabhu Ganapati Paripurana Varvaruvaye Prabhu Ganapati 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 Sarnd Vanangi Tudi Padi Yadi Unna Sanadi Saranadindo Me Sarnd Vanangi Tudi Padi Yadi Unna Sanadi Saranadindo Me Sanadi Saranadindo Me Santa Sita Sabakingal Yagayam Thunder of Sat Kuruni Prapo Ganapati Paripurana Varvaruvagi Prapo Ganapati 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 To be inspired is great, to be an inspiration is an honor. With immense pleasure, we welcome a ray of sunshine. Dr. C. Palani Sami, Principal, Banariaman Institute of Technology, to welcome this August gathering. Most respected Chief Guest of the Day, Mr. Ganesh Tirunavakarasu, Regional Head, Academic Interface Program, Tata Consultancy Services, Chennai, our beloved Chairman, Dr. S. V. Balas Brahmanyam, Respected Trustee, Dr. M. P. Vijay Kumar, IAS Retired, Dean, Planning and Development, and Student Affairs, Dr. K. Sivakumar, faculty members, beloved freshers who joined our institute and their parents. Good morning and welcome to you all. I am happy to welcome the Chief Guest of the Day, Mr. Ganesh Tirunavakarasu from TCS, who has very long relationship with us in terms of curriculum development and talent acquisition. I am sure his words of wisdom will be motivating to all of us today. Sir, we are extremely grateful for gracing the occasion with your presence. I am extremely happy to welcome our beloved chairman Dr. S. V. Balasubramaniam whose philanthropic vision created one of the world class engineering institutes here at Satyamangalam. I am happy to welcome our trustee Dr. M. P. Vijay Kumar whose passion towards education brought timely intervention to the holistic student development. It is my pleasure to see so many young minds joining us today to realize the big dreams we are determined to make every student to be a contributing citizen of our nation and a contributing member of our society. You might have seen our less green campus with excellent infrastructure, spacious classrooms, state of, that li state of the art library with excellent systems in place ready to create efficient engineers. We have a team of dedicated and talented teachers who will inspire and fascinate students to indulge in state of the art technologies and exhibit their learnings in various forums across the nation and also across the globe. We have well furnished residence facilities for both students and faculty members and also we have been supplemented with other amenities like healthcare, cafeteria, cooperative stores and other facilities to cater to the immediate needs. All we look forward from the young minds is to have the conviction to make use of the facilities to the optimum level and make use of all the four years to reach the greater heights. If you ask any educated person, they will say that their college education is their best part of their lives. I assure you that this campus will certainly make every day of your life a memorable one. As far as the parents are concerned, I would like to honestly request them to place their trust in us and also on their wards and let them spread their wings of inquisitiveness in all the academic matters. Again, I place on record my sincere thanks and appreciation to all the parents and the students for joining the BAT family. Come, let us together create a better world. Thank you. Great leaders harness personal courage 
capture the hearts and minds of others and empower new leaders to make the world a better place, says Maxine Driscoll. Our beloved chairperson, Thiru S. V. Balasubramaniam, is an inspiring personality with great commitment and compassion who has empowered and captured the hearts of a great number of students. We are profusely overjoyed to take the opportunity to welcome our chairperson to deliver the presidential address. Manariyaman, Tholundupa, Kalurian, Randayati Irudu, Irudu Nauda Andu, Mudalandu Manavulukkana, Thuvakku Vulavi, Thalamayetru, Nadithi Kodukka Varirindhullu, Tata Consultancy Service Nudiyya, Academic Interface, Program Nudia Talever through M. Ganesh Thirunak of Sir Le Kalur Nudia Trustee Dr. M. P. Vijay Kumar of Rale Principal Dr. Panisam of Rale Vanakatur Kuria Perasia Permakale Permakuria Petor Rale and the Korea, Mana Chelvangle, Ungalanavarium in the Vlauk, Varve Kale, Maker, Maltieri in Re. In the Vlauk Yare, Alipade, Enre Nangal, Yosit Bode, Engel Nenevukander through Ganes, Thirunakers, our Rotan. Karnam, our Tata Consultancy. Service Company Le Randayati Hitta Mandu Paniyana Name and Athirku Purpe Tarhal Ur Serapana Vali Murene Air Padithi Seranda Mana Rale TCS Sil Serverku Tervisi Vali Vultar Ivar the Thirame Angirita TCS Randayati Pata Mandu Performance Management Specialist, Global HR, Talent Engagement Tetatin, Thalami Adiyariya, Name Tarkal. Randayati Pandanala Andu, Tamil Nadu Matrum Pandicherry, Manilangi Puril Mana Ralei, TC Sil Sara, Tendirkum Pani Privil, Thalagaraha, Purpetra. Tatpolodu, Academic Interface Program in Regional Head. TCS Nirvanatin, Tolinupa Kalnudil Kana, Kalvi Hetpunkum, Titangal, Sail Budatum, Panda Talaraka, Paniati or Indar. Your dear Pani, Indria, Mana Rale, Nalla, Mana Ralaga, Uruak of their cum, our day Terne, Mamber to their cum, Avana Savide, our day Kadamiaga, our Sayduri Indar. Our Rale Ungal, Sarwaga, Parve Pile, Meke, Magilchadi Indre. Kalir in Mid, Adum in the Corona Kalatile, Nambike Vait, Tangrodia, Kurundegle, Yangal the Kaluril, Serka Vindu Grimbi, Sertula, Anitu Petro Rodakum, Yanade, Nandrikalanda, Vanakate, Seliti, Avale, Varve Pile, Meka, Melchari in Day. Manrole Porto Rom, our Hill Saka Manor Rodan Kalanda Vesi. எந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தால் நமக்கு நல்ல திறமையான வேலை கிடைக்கும் அதுபோலவே நமக்கு வேண்டிய படிப்பை அங்க சிறப்பாக சொல்லி கொடுப்பார் என்பது அவர்கள்லாம் தெரிந்து கொண்டுதான் நமது கல்லூரியை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து இங்கு சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர் அனவரியம் வரவேற்பிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் எடுத்த இந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது உங்களுக்கு நாலு வருடம் கழித்து Selegale, Ningal, Yella, Vitulum, Paiti Vatula, Hirpiril in Vele, Yanaki, Indavana, Sandi Mele, Yen and Ral, Ungurde, Yedro Operle, Nerway to Vayele, Nangal, Yangal Kaluri send the Manabra Aneverum, our Kaluri, Padipu, Mudipu, Munba away, Valley Seru Kuendia, Yella, the Mana, Yer Party Lame, other Kuvenia, Thirmiana, Paiti Lane, and Kurtu in Rome. Udar the Kaha, Nam TCC at the Kolam, 
அங்கே நான்கு விதமான அவர்கள் டெஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க அந்த டெஸ்ட்டு பார்த்துட்டுருக்கையில் நம்மளுக்கு நாலு டெஸ்டில் ஒரு டெஸ்ட்டு முதல்ல எடுத்துட்டோம்னா டிஜிட்டல் டெஸ்ட்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க அதில் வந்து அவங்களுக்கு குறைஞ்சது சம்பளம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழரை லட்சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் வாக்கில் நம்ம கல்லூரியில் வந்து இந்த வருஷம் மட்டும் முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் வந்து முதல் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் அவங்க வந்திருக்காங்க பேன் இண்டியாவில் நாம் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னே ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து அவங்க யாரெல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக இந்த சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும் அடுத்தது என்ஜின் எக்ஸிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிரிவில் அவங்க டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அதுலேயும் சம்பளம் வந்து மூணு லட்சத்தி அறுபதுனாயிரத்துலேருந்து ஏழரை லட்சம் மட்டும் அதுலேயும் சம்பளம் கிடைக்கும் அது போல் கோடு விடா டெஸ்ட்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க அது போல் நிஞ்சா நிஞ்சாங்கிறது அது கடைசி டெஸ்ட் அதில் வந்து பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா முதல் வருஷம் முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இது போல் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் வந்து நம்ம கம்பெனியில் நம்மளுடைய கல்லூரிக்கு வந்து அவர்கள் மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து செல்வதன் காரணமாக நூறு பர்சன்ட் சேர்ந்தவங்களும் அத்தனை பேர்த்துக்கும் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்கிறோம் அந்த அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து நிம்மதியாக பெற்றோர்கள் உங்கள் குழந்தைகளை ஒரு நல்ல கட்டுரையிலே சேர்த்து விட்டார் என்ற எண்ணத்தில் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் என்பது இந்த இந்த தருணத்திலே உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு அசாதாரண நிலை எது இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வந்த பிறகு இன்றைக்கி எது நடப்பதில் எல்லாம் சம்பித்து விட்டது பிரயாணங்கள் கிடையாது மால்கள் கிடையாது சினிமா கிடையாது ஹோட்டல் கிடையாது கடந்த பத்து மாதங்களாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்ம பார்த்தோம் நம்ம நேரில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்குறதுக்கும் கூட பயந்துக்கிறோம் நம்ம முகக்கவசம் போட்டுட்டு தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி வீட்லேயும் அப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு உடம்ப நம்ம பாதுகாத்து கொள்வதற்காக பல விதமான உபயோகங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம நீராவி எடுத்துக்கணும் மூக்கில் வந்து அந்நியம் அந்த குறவனோட தாக்கம் இருக்கும் என்பதற்காக நம்ம நம்ம எல்லாரும் முதல்ல வந்து மூச்சு மூச்சு உடல் தான் வந்து இந்த கிருமி போகிறதுக்குள்ள காரணம் இருக்கும் என்பதற்காக நாம் வந்து அதுக்காக வந்து நீராவி வந்து நம்ம குடிக்கிறோம் அதுபோல் பல்வேறு விதமான கஷாயங்கள் போட்டு குடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி பல்வேறு உத்திகளையும் நாம் வந்து கையாள வேண்டிய நிலைமையில் இன்றைக்கி இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை பார்க்குறோம் ஏ நான் என்னன்றோம் அதுக்காக எல்லாமே வெர்ச்சுவலாக தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம சாதாரணமாக இந்த மீட்டிங் வந்து காலேஜில் தான் நடத்துவோம் குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அதை மாணவர்களும் அவருடைய பெற்றோர்கள் கூட பிறந்த தங்கைகள் அண்ணன் மரல் எல்லாமே வருவாங்க பார்த்தோன்னா ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எட்டாயிரம் பேர் மதியம் லஞ்சுக்கு மட்டும் இருப்பாங்க இந்த வருஷம் அது மாதிரி இருக்க முடியல இதெல்லாம் வந்து வெர்ச்சுவலாக தான் நம்ம இந்த மீட்டிங்கை நடத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒன்னாக எல்லாரும் இந்த வெர்ச்சுவலாக கணிப்பொறி மூலமாக தான் எல்லா தொழிலுமே செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் இது போல் வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்னு ஒன்று வந்தது அந்த ஃப்ளூவில் வந்து அஞ்சு கோடி மக்கள் உலகத்தில் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு கோடி மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இது ஒரு பெரிய சவால் இந்த இந்த நோய் சர்வதேச நோய் பரவல் அப்படிங்கிறது பொறியாளருக்கு ஒரு பெரிய சவால் முந்தி இருந்த வேகத்தை விடம் இப்போ நாம் அது மிக குறுகிய காலத்தில் நோய்க்கான தடுப்பூசியை நாம் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த எல்லாம் பார்த்தோம்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து வருஷம் ஆகும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதத்துலேயே இப்போ அமெரிக்காவில் யூகேல ரஷ்யாவில் சைனாவில் இங்கெல்லாம் மருந்துகள் கண்டுபிடிச்சி அநேகமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ள மிடில்லையே அநேகமாக இந்த தடுப்பூசிகள்லாம் வந்து சேரும்னு நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் எதன் காரணமாகனா இதெல்லாம் பொறியாளர் மூலமாக உங்களை போன்றவர்கள் நல்ல பயிற்சி பெற்று பின்னால் போய் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி இதுக்காக வேண்டிய எல்லா விதமான தடுப்பூசிகளையும் அவங்க வந்து வேக்சின் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு பல முனைகளில் உங்களுக்கு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து இன் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியுனாலும் டிஜி டிஜிட்டல் முறையில் வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கல்லூரியில் இப்போ மார்ச் மாதத்தில் இந்த தொற்று வந்தாலும் கூட வீட்டுக்கு போன உடனே அடுத்த நாள்லேருந்து நாங்கள் வந்து இந்த பயிற்சி ஒன்றா லேப்டாப் இல்லைன்னா அவங்களோட டெலிஃபோன் வழியாக மொபைல் ஃபோன் வழியாக நாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் 
கொடுத்துட்ருக்கோம்னா அவங்க வந்து கம்பல்சரியாக அதை வந்து அட்டன் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அதுக்கு வந்து பரிட்சை வச்சுருவாங்க அப்படி அந்த பரிட்சை அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணி ஆகணும் ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது மார்க் ஏன்னா இதெல்லாம் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் முதல்லேருந்தே கொண்டு வந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு முதலே நாங்கள் இந்த கண்ணை இந்த தொற்று வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் ஈவினிங்கில் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் எங்கள் நீங்கள் வந்து காலேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் நைட்டு பத்தரை மணி மூட்டெல்லாம் கிளாஸ் நடிக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சிவில் எடுத்தீங்கன்னா சிவில் மட்டும் வந்து டே டைத்தில் கிளாஸ் லைத்தில் சிலபஸில் நடக்கும் அவங்க கணிப்பறி அதாவது கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க நைட்டு வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுல ஆசிரியர் பெருமக்கள் அங்கேயே தங்கியிருக்காங்க அங்கேயே வீடு கொடுத்துருக்கோம் அங்கே தங்கியிருக்காங்க அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் சீனியர் ஃபோர்ட்டி இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களும் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கல இன்னும் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பிரியமாக இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் கூட நாங்கள் தைரியமாக வந்து அண்ணன் தம்பி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசிட்டு அவங்களுக்கு கூட கிளாரிஃபிகேஷன் எல்லாம் கேட்டுக்காங்க அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனை இது இந்த சின்ன பிரயோசனையோ பெரிய பிரச்சனையோ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதுக்கு மல்டிபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அதை டீல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து எஜுகேஷன் பற்றி டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் நடக்கணும்னா டிஜிட்டல் கான்ஃபரன்ஸு இது மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் நடக்குது அதே மாதிரி பல்வேறு லிங்குகள் மூலமாக நடந்துட்டு இருக்குது அந்த வகையில் பொறியாளர் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சௌகரியமாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கக்கூடிய தகுதியை பெறுகின்றார்கள் அதுக்காக நாங்கள் எங்கள் கல்லூரியில் எங்களுடைய எங்களுடைய ஏற்பாடு பண்ணுறதுள்ள எல்லா விதமான உலகத்தரம் வாய்ந்த வளாகமாக நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம் அதில் உள்கட்டமைப்புகள் அந்த ரொம்ப முக்கியம் அந்த அது கூட வந்து நாங்கள் வந்து சிலபஸ் வந்து இஸ் அட்டானமஸ் அட்டானமஸ் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து நீங்கள் சிலபஸை நாங்களே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறோம்னா நிறுவனங்கள் தொழில் நிறுவனமாகட்டும் இல்லை வணிக நிறுவனமாகட்டும் அவங்களுக்கு என்ன வாங்குற வந்து சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்ச மணி மனித ஆர்வலர்கள் வேணும் கல்வி திட்டம் எப்படி அவங்களுக்கு எதிர்கால கல்வி திட்டமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன வேலையை செய்ய விரும்புகிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த கல்வியை கொடுப்பது தான் எங்களுடைய வேலை அதற்காக இந்த டொமைன் அறிவு பெறுவதற்காக என்ன ஒன்று இருக்கணும்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு ஸ்கில் லேப் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஸ்கில் ட்ரைனிங் நம்ம உலகத்தில் எங்கே எல்லாம் ட்ரைனிங் நல்ல ட்ரைனிங் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இங்கே எடுத்து அதை வந்து எங்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் அவங்கள எல்லாம் அது அந்த திறமையை வளர்த்தக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான ஒரு சவாலுக்கு போட்டிக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக அவங்கள தயார்படுத்துகின்றாங்க அந்த வகையில் நாற்பத்தி மூணு லேப் மட்டுமல்ல அதில் அதில் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக எண்பது பேராசிரியர் பெருமக்களும் அதற்காக நியமப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் இதுபோல் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மாதம் மாதம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு செய்தி மடல்லையும் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் அனுப்புகிறோம் அனுப்புகிறோம் அந்த வகையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்தவரையும் எல்லாத்துக்கும் அடுத்த நாள் காலையிலே போயிடும் காலேஜில் முன்னத்தினால் என்ன நடந்தது இவனுமே என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு இமெயில் மூலமாக எல்லாத்துக்கும் போயிடும் அந்த வகையில் அப் டு டேட்டாக நம்ம காலேஜ் அங்கே வச்சுட்ருக்குறோம் அதனால தான் வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டால் நடக்குதுன்ன காரணம்னா இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு தான் இந்த கொரோனா பற்றி சீக்கிரமே இதை வந்து பரிசோதனை செய்ய இருக்க வேண்டிய ஒரு கருவியை எங்களுடைய மாணாக்கள் மாணவிகள் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஒரு ஏஐசிடி வந்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் இந்த மாணவிகள் கலந்து கொண்டு முதல் பரிசு பெற்றார்கள் அந்த வகையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று இன்று எங்களுடைய மாணவர்கள் மாணவியர்கள் பல்வேறு விதமான இந்து இந்த பீரியடில் இந்த கொரோனா பீரியட்லேயும் வந்து டிஜிட்டல் முறையிலேயே வந்து நிறைய பரிசுகள் ஹேக்கத்தான்லாம் சேர்ந்து நிறைய பரிசுகள்லாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது காரணமாக நாங்கள் வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்கில் லேப்ஸ் இந்த ஸ்கில் லேப் தான் வந்து ஏன்னா ஒரு 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 மணி நேரம் படிப்புக்குன்னு ஒதுக்குன்னா ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஸ்கில் லேபில் போய் ஒர்க் பண்ணோம் அது மாதிரி தான் நாங்கள் ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இது இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சிறுதுளி தான் 
ஆனால் பெருவெள்ளமாகக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா வசதியும் நாங்கள் எங்கள் கல்லூரியில் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நீங்கள் போகணும் நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோம் பெற்றோர்களும் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி வாங்க வந்து ஆசிரியர்களுடைய உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய எப்படி அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ எப்படி படிச்சுட்ருக்காங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு அப்பப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு வீட்டில் இருக்கார ஆஃபீஸ் இதில் காலேஜில் இருக்காரா வெளியே போயிருக்கார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு அப்பப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு வந்துடும் அந்த வகையில் நாங்கள் வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை எங்கள் கல்லூரியிலேருந்து நாலு வருஷம் கழித்து வரையில் செல்லையில் ஒரு மனிதநாயமிக்க ஒரு திறமை உள்ள ஒரு இன்ஜினியராக ஒரு நல்ல வேலையை பெற்றவராக நாங்கள் அவர்களை பார்த்து கொள்வோம் என்பது இந்த தருணத்திலே கூறி வருகை தந்த உங்கள் அனைவரையும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் எங்களுடைய ட்ரஸ்டி எங்களுடைய பிரின்ஸிபல் எங்களுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லோர் சார்பாக உங்கள் அறிவையும் வரவேற்று மறுபடியும் உங்களை நேரில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கூடிய வரைவில் அடுத்த ஒரு ஆண்டாவது கிடைக்கும் என நினைக்கின்றேன் அப்பொழுது உங்களை எல்லாம் நேரில் பார்த்து உங்களுடன் அகாவலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து மறுபடியும் நாம் நேரில் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பெறுவோம் என்று கூறி மறுபடியும் இந்த இந்த தருணத்தில் இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்க வருகை வந்திருக்கும் கணேஷ் திருநாவுக்கர் அவர்களையும் மறுபடியும் வரவேற்று அமைகிறேன் வணக்கம்பன்னாரியம்மன் கல்லூரியில் சேர்ந்தமைக்காக மாணவர்களாகிய உங்களுக்கும் உங்கள் பெற்றோருக்கும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் உங்கள் பெற்றோருக்கும் எனது மனந்தடைந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கின்றீர்கள் என்ஜினியரிங் நல்ல அருமையான ப்ரொஃபஷன் நல்ல ப்ரொஃபஷன் ஒரு மனித வாழ்க்கைக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ப்ரொஃபஷனில் என்ஜினியரிங் ஒரு முக்கியமான ப்ரொஃபஷன் அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் செல்ஃபோனு வெஹிக்கிள்ஸு இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருக்கிற இடம் வீடு அப்படி ஒவ்வொரு வாழ்க்கையினுடைய அம்சத்துலேயும் என்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷனுடைய தாக்கம் பெரிய அளவில் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுதான் இரண்டாவதாக நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறீர்கள் ஒரு கல்லூரி நல்ல கல்லூரியா அல்லது நல்ல கல்லூரி இல்லையா என்பதற்கு ஒரு மூன்று முக்கியமான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது முதலாவதாக நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் நிறைய தளவாடங்கள் கட்டுமானம் தளவாடம் தேவையான அளவுக்கு லெபார்ட்ரி நல்ல கிளாஸ் ரூம் தேவையான அளவுக்கு லேண்டு விளையாடுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி ஹாஸ்டல் பெஸ்ஸு இது போன்ற எல்லா விதத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி நல்ல தளவாடங்கள் இருக்கணும் பண்ணாரி ஹேஸ் இன் அபெண்டன்ஸ் நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் இருக்குது தேவையான அளவுக்கு இருக்குது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ட்ரீ கேம்பஸில் மட்டும் இருக்குது அதனால் கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் இரண்டாவதாக நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி எங்கள் காலேஜில் இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் யங் அண்ட் ஓல்டு யங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் யங் ஃபேக்கல்ட்டி யூத்னால் என்தூசியாசம் தான் நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக என்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நல்ல கைட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிறாங்க இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஐநூற்றி ஐம்பது ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸில் ஏறக்குறைய நானூறு பேர் கேம்பஸ்லேயே இருக்காங்க கேம்பஸ்லேயே இருக்கிறாங்க குவார்ட்டர்ஸ்லேயே இருக்காங்க அதனால் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அவங்க நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எங்கள் லேபெல்லாம் இப்போ கா நைட்டு வந்து ஒன்றரை ரெண்டு மூணு மணி வரைக்கும் கூட நைட்டில் லேபில் போத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபேக்கல்ட்டி ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது எப்படி சாத்தியப்படுதுன்னா ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கேம்பஸில் இருக்கிறதுனால தான் சாத்தியப்படுது அதே மாதிரி ஏறக்குறைய எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மாணவர்கள் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களால சாத்தியப்படுது இப்போ டே ஸ்காலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தங்கிறது விருப்பப்பட்டீங்கன்னா லேபில் ஒர்க் இருக்குது 
ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நீங்கள் தங்கணும் அதுக்கும் ஃபெசிலிட்டி நாங்கள் பண்ணி தர்றோம் ஸோ ஆக நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிறாங்க இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி வந்து மெஜாரிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி கேம்பஸ்லேயே இருக்கிறாங்க அது ஒரு அட்வான்டேஜ் மூணாவது நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி இருந்தும் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தும் கூட அந்த சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது ரெண்டும் எப்படி உங்கள் அகடமிக் லைஃப்பை கவர்ன் பண்ணுதுன்னு அதுக்கு உண்டான சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எக்ஸலண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக எப்படி உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்ல முடியும்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம காலேஜில் படிக்கிற ஏற்கனவே எட்டாயிரம் மாணவர்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி திறமை இருக்குது அவங்களுடைய தனித்திறமையை க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரையும் க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணி உங்களுக்கு எதில் ஸ்கில் இருக்குது எதில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கைட் பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அது உங்கள் அகடமிக் லைஃப்பில் ஆகட்டும் அதாவது தியரி ஆகட்டும் லெபார்ட்ரி ஆகட்டும் உங்கள் ஸ்கில் ஆகட்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு கைட் பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே வந்து இதுக்காக எங்கள் மென்டர்ஸ் உங்கள்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க அந்த மென்டர்ஸாக இருப்பாங்க நாலு வருஷம் அவங்களும் உங்களுக்கு மென்டராக இருப்பாங்க ஸோ உங்களை குறித்து உங்களுடைய கம்ப்ளீட் பயோடேட்டாக இருக்கும் உங்கள் எப்படி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அதை விட ஒரு படி மேலே இவங்க ரொம்ப கேரிங்காக கன்சர்னாக தப்பு கண்டுபிடிக்காமல் கரெக்டாக கைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கணும் இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு காலேஜில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது எல்லாம் அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் சொன்னது ஒரு குறிப்பாக ஒரு மூணு நாள் மட்டும் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஒரு சில பேர் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு என்ன 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 ஆயிருந்திருக்கோம் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர்லாம் நினச்சிருப்பீங்க பட் அது கிடச்சிருக்காது ஈஸியில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க வேறு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈஸிக்கு ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அது கிடச்சிருக்காது வேறு கோர்ஸில் ட்ரிப்பிள் இ ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க அல்லது மெக்கானிக்கல் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்காத கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தால் கூட கிடைக்காத கோர்ஸ்னால் வேறு கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தால் கூட இங்கே காலேஜில் இப்போது உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்டை வேணாலும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன கற்றுக்கணும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கற்றுக்கணுமா ஜாவா கற்றுக்கணுமா பைத்தன் கற்றுக்கணுமா அல்லது நெட்ஒர்க்கிங் கற்றுக்கணுமா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் அல்லது ஹார்ட்வேர் கற்றுக்கணுமா சிப்ஸை பற்றி கற்றுக்கணுமா வியலசை கற்றுக்கணுமா நீங்கள் எதை கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது உங்கள் ரெகுலர் கிளாஸஸ் மார்னிங் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபோர் தேர்ட்டி போகும் ஆஃப்டர் ஃபோர் தேர்ட்டி இந்த எந்த நீங்கள் கோர்ஸை கற்றுக்கிறதுனாலும் அதுக்கு நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தீரி அதெல்லாமே லேபு ரெண்டுக்கும் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது உங்களோடய இன்ட்ரெஸ்ட் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கற்றுக்கலாம் எந்த சப்ஜெக்டை வேணாலும் யார் வேணாலும் கற்றுக்கலாம் ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான இன்டர்வென்ஷன் என்னென்னா இன்ஜினியரிங்கிறது கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் கற்றுக்கிற சமாச்சாரம் இல்லை அது லேபில் மட்டும் லேபில் நிறைய கற்றுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான் இன்ஜினியரிங்னாலே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான் ஸ்கில் தான் முக்கியம் இப்போ நம்ம காலேஜில் என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணதுமே ஃபஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃபுல்லாக ஸ்கில் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்னால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டரை என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அதாவது பல சமயங்களில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு கூட இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சுட்டு கூட ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு சிரமப்படுற இன்ஜினியர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க நெட்ஒர்க்கிங் படிச்சுருப்போம் பட் நாலு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து நெட்ஒர்க் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாமல் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ பண்ணாரியில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த்து ஃபுல்லாக ஸ்கில் தான் நாலு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துட்டு அது எப்படி நாளை ஃபார்மேட் பண்ணுறது எப்படி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி நெட்ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தரவும் சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் நீங்களே செய்யணும் இதே மாதிரி ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர்னால் மோட்டர் சைக்கிள் ஸ்பேர்ஸை வாங்கி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் மோட்டர் சைக்கிள் அசம்பிள் பண்ணி ஓட்டி காமிக்கணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் எட்டு செமஸ்டரில் ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் அந்த செமஸ்டரில் தியரி சப்ஜெக்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஸ்கில்லில் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக அந்த செம
நேஷ்னல் லெவலில் சர்வேஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்னா சர்வே நேஷ்னல் ரிஷன்ஸ் என்ன காரணம்னா இந்த ஸ்கில் எல்லாம் லேக்கிங் நல்ல கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் பாஸ் பண்ணுறோம் பட் ஒரு சின்ன கோடிங் எழுதுறதுலாம் வர்றதில்லை பட் பண்ணாரில் அப்படி இல்லை எல்லா பிரான்ச்சிலையும் நீங்கள் ட்ரிப்பிள் இ படிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு பி சிம்பிள் ஹவுஸ் ஒயரிங் போதை கொண்டு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஆகட்டும் பெரிய கேட்ஜெட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் டிஸ்பேண்டில் பண்ணலாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஸ்கில்லுக்கு ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் இருக்குது இது ரெண்டாவது இன்டர்வென்ஷன் மூணாவது ஒரு வேளை நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபேக்கல்ட்டி டீச் பண்ணுறது உங்களால் கிராஸ் பண்ணிக்க முடியல வேறு இந்த பேஸிக் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் வேறு ஃபேக்கல்ட்டியை சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இன்றைக்கி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியை சூஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு அதே சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணுற வேறு ஃபேக்கல்ட்டி சூஸ் பண்ணலாம் நாளை மறுநாள் வேறு ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணலாம் அல்லது பழைய ஒருத்தர்கிட்டையே வரலாம் இது மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி என்ன காரணம்னா இப்போது எல்லோரும் நடத்துறது ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அதனால் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்குறதுனால ரெண்டு செக் இருக்குது ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நீங்கள் எப்படி வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃபேக்கல்ட்டி வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு என்ன பெரிய செக்குன்னா அவங்க நல்லா நடத்தி நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு செக் இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ இது பண்ணாரியில் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃபேக்கல்ட்டியை சூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்கள் சாய்ஸ் பேஸ்டில் சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணலாம் ஃபேக்கல்ட்டியை சூஸ் பண்ணலாம் எங்கள் கரிக்குலம் எப்படி இருக்கும்னா கரிக்குலம் இருக்கும் லெசன் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் ஒரு சப்ஜெக்டை நாலு ஃபேக்கல்ட்டி நடத்துகிறாங்கன்னா அந்த நாலு ஃபேக்கல்ட்டியும் அந்த பர்டிகுலர் டே அதே சப்ஜெக்டை அதே லெசன் பிளான் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மொபிலிட்டி இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் லேப்ஸ் இருக்குது எங்கிட்ட ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்பெஷல் லேப் இருக்குது அகடமிக் லேப்ஸில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது அந்த பத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் நீங்கள் நல்லா செய்ய வேண்டியது இருக்கும் சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் மோர் தென் திஸ் டென் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து அகடமிக் லேபில் ஸ்கோப் இருக்காது அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்பெஷல் லேப்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸ்பெஷல் லேப்ஸ்னால் ஆல் எமர்ஜிங் ஏரியாஸ் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபைவ் ஜி இருக்குது மெஷின் லேர்னிங் ஏஐ அப்புறம் ஆக்மெண்ட் ரியாலிட்டி வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் அன்மேன்ட் அண்டர் வாட்டர் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் லேபு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் லேபு இது மாதிரி நிறைய லேப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த இந்த லேப் எல்லாம் நல்ல பேஷனேட் ஃபேக்கல்ட்டி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஃபுல் டைமாக அவங்க ரெண்டு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணுவாங்க டீச் பண்ணிவிட்டு லேபில் தான் ஃபுல்லாக இருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த லேபில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ எந்த சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் என்ரோல் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த அந்த லேபில் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணும்பொழுது அல்டிமேட்லி ஒரு இன்ஜினியர்னா நீங்கள் டிகிரி முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது அந்த காம்பிடன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது எப்படி காஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது சி சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஸ்விம்மிங் யூ நீட் டு ஸ்விம் ஸ்விம்மிங் கான் பி லேர்ன்ட் இன் அ கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் ரூமில் உட்கார வச்சு எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுத்தாலும் யூ வாண்ட் பி ஏபிள் டு லேர்ன் இன்ஜினியரிங் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ஸ்விம்மிங் உங்களுக்கு வந்து தியரி நாலேஜ் வேணும் பட் இட் இஸ் நாட் இனஃப் இட் மே பி நெசசரி பட் நாட் சஃபிஷியன்ட் என்ன வேணும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்லு வேணும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்னா நாளைக்கு தான் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டீங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ட்ரபிள் ஷூட் அந்த ஸ்கில் இல்லாமல் வெறும் தீரிய நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் வாட் நேஷ்னல் சர்வீஸ் இண்டிகேட் தட் அவர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் லேக் எம்ப்ளாயபிள் ஸ்கில்ஸ் பட் பனாரில் அங்கே அதை விடுறதில்லை நல்ல ஸ்கில்லு கற்றுக் கொடுப்போம் அதுக்கு இந்த லேப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்
நீங்கள் வந்து தியரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல் லெக்சர்ஸை நாங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை கேட்டுட்டு நிறைய நம்ம பசங்களில் ஏறக்குறைய செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாரும் சொல்லிக் கொடுத்து படிக்கிறது இல்லை இல்லை நீங்களாக படிக்கிறது அவங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்கள் தரணும் பண்ணாரியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அந்த லெக்சர் கேட்டுட்டு தாராளமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் காமன் எக்ஸாம் உங்கள் பீரியாடிக்கல் ஒன் டூ செமஸ்டர் அது நீங்கள் எல்லோரும் காமன் எழுதி ஆகணும் ப்ளஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது உங்கள் சாய்ஸ் நீங்களே படிச்சுருக்கீங்களா படிச்சுக்கோங்க தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் லேபில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் பட் எக்ஸாம் அன்னைக்கு நோட்டிஃபை பண்ண அன்னைக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுதான் கண்டிஷன் இந்த லேபில் இந்த ஃபார்ட்டி டூ லேப்ஸில் அவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு பசங்க எங்கள் எங்கள் பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த லேபில் தான் இருப்பாங்க கேம்பஸ்லேயே இருக்கிறதுனால பெரிய அட்வான்டேஜ் அது ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிறதுனால பெரிய அட்வான்டேஜ் அது டே ஸ்காலர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து லேபில் இருக்கணும் தங்க வேண்டியது இருக்குது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தங்கணும் ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த லேப் ஒரு பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இது எல்லாமே எக்ஸாமினேஷன் இப்போ நீங்கள் ஸ்கில்லு இவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணால் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஃபுல்லாக தியரி பேஸ்டாகவே இருந்துச்சுன்னா ஸ்கில்லுக்கு ப்ரொவைடர் எல்லாம் போயிடும் பட் உங்கள் லேபில் உங்கள் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் ஸ்கில்லை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் அதெல்லாமே எக்ஸாமில் கூட பெரிய ரிஃபார்ம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் எடுங்க ஆஃப்டர் யுவர் கிராஜுவேஷன் யூ டேக் அப் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் யுவர் பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அந்த எல்லா எக்ஸாமினேஷன்லையும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம காலேஜில் மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸே படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஆன்சர் பண்ண முடியும் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரம் டே ஒன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் மெஜா மெஜாரிட்டி எம்சிக்யூ தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர் இருக்கும் அதாவது கொஸ்டின்ஸில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம்னா நல்ல உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆன்சர் எழுத முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ரெண்டு சென்டென்ஸில் ஆன்சர் பண்ணலான்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் அந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் இல்லாத தான் ஸ்பேஸ் இருக்கும் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை படித்து பார்த்துட்டு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும் இந்த இந்த சிஸ்டத்தில் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பக்கம் பதினஞ்சு பக்கம் இருபது பக்கம் கூட இருக்கும் பட் ஆன்சர் ஷீட்டு ஒரே பக்கம் தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் எழுத வேண்டியது ஸ்பெசிஃபிக்காக பிகாஸ் என்ஜினியர் he must know he must the basic skill of an engineer it is specificity you have to be specific you have to answer to the point so in the skill in the specificity answer to the point conceptual understanding doing things idella naal varsham kalichu varnumna magic mari varadhu ninga every day class la every day you must learn this that is how banari systems and procedures has been designed nariya flexibility irukku close monitoring irukum நீங்கள் வந்து கேம்பஸில் இருக்கணும் பட் கேம்பஸில் இருக்கிற போது க்ளோஸ் மானிட்ரிங் இருக்கும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கணுங்கிறதுக்கு எல்லாம் டேப்லெட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து க்ளோஸாக மானிட்ரு பண்ணுவோம் ஆப் இருக்குது நீங்களே பார்த்துக்கலாம் உங்கள் ப்ராக்ரெஸ் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ஸ்லாக்கிங்காக இருக்குது நீங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நல்ல டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல முடிவு எடுத்துருக்கிறீங்க உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை பண்ணாரியை தேர்ந்தெடுத்ததுக்காக உங்களுக்கும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த உங்கள் பெற்றோருக்கும் எனது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பண்ணாரியில் இந்த லேபினுடைய அவுட்கம் மட்டும் நீங்கள் எனி யூ டேக் எனி நேஷ்னல் ஈவெண்ட் காம்படிஷன் இன்டர்நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் ஈவெண்ட் காம்படிஷன் இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபிகரிங் நான் எல்லா சமயத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க செகண்ட் வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா பண்ணாரி வில் வில் ஃபிகரிங் அந்த லெவலில் அந்த கம்யூனிட்டியில் பண்ணாரி நேஷ்னல் லெவல்லையோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையோ என்
லாஸ்ட் ஒன் இயரில் மட்டும் லாஸ்ட் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் நீங்கள் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரெண்டு தடவை யூஎஸ் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கோம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு ரெண்டு காம்படிஷனுக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை இன் பேச்சஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தி அஞ்சு பேர்த்தோட அது மாதிரி ரெண்டு பேட்சுக்கு ரெண்டு தடவை என்டையர் எக்ஸ்பென்ஸ் அவங்க ட்ராவல் அவங்க டிஏ போர்டிங் லாட்ஜிங் எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் எங்களுக்கு பண்ணாரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம் ரெண்டு தடவை யூஎஸ் போயிருக்காங்க ஒரு தடவை தாய்லாண்டு ரெண்டு தடவை சைனா ரெண்டு தடவை சிங்கப்பூர் ஸோ எல்லா காம்படிஷன் ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க இங்கேருந்து ஸ்பான்சர் நாங்கள் பண்ணாரியில் அது மாதிரி சூஸ் பண்ணி பசங்களை என்கரேஜ் பண்ணி நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம் இது மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் கா ஸ்பான்சர் பண்ணி ஆல் எக்ஸ்பென்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்கு தெரிய எனக்கு தெரியாது மற்ற பக்கம் செய்வாங்கதே தெரியாது பட் வீ டூ டென் பண்ணாரி ஸோ ஆல் தட் ஐ சே வி ஹீவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு பிளாஸும் லைக் எ ஃப்ளவர் நல்லா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னுக்கு வரணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை எல்லாம் பன்னாரில் செய்கிறோம் மறுபடியும் பன்னாரில் சேர்ந்ததுக்காக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒளிமயமான எதிர்காலம் அமைய அமையவும் எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி A good fragrance should have a certain personality that makes people identify the scent with you. A man equipped with great potential and a strong mind is a regional head academic interface program at Tata Consultancy Services. He is responsible for enhancing the quality of emerging fresher workforce and enhancing the skill readiness of her fresher talents. Experienced in human resource management with a demonstrated history of working in the IT and services industry. skilled in campus hiring academic relationship management talent management it recruitment customer relationship management and talent engagement a man with a vast experience of 14 years in tcs we now request our chief guest thiru ganesh tirunavakarasu to deliver the inaugural address a very good morning to the chairman the principal the heads of the department the faculty members the students and the parents i am really honored to join you here on this formal occasion of the inauguration of the latest batch of banariamman institute of technology would like to thank the management of banariamman institute of technology for giving me this opportunity to address the new incumbents that is the new batch of students joining the institution this year I'm glad to be formally welcoming all of you all the newly arrived students to Banariamman Institute in view of this induction program that has been organized for the parents and the students to the students I'm sure you will discover over the next 4 years what I have discovered in my association with the institution for the past 6 plus years that you have entered a lively an entrepreneurial a challenging diverse and a warm community i congratulate you for having decided to pursue your engineering and that too in one of the premium institutions across the country i can tell you with confidence that you have a dedicated team of teachers professors and other staff members who are single mindedly committed to educating the students of banariamman institute of technology congratulations once again to each one of you and wishing you great success in all your future endeavors welcome to the parents congratulations for helping and guiding your wards by providing them with a rich array of opportunities for them to learn maybe not just learn to grow to discover who they are and equip them with all things to make them decide how they want to make a difference in this world congratulations to you parents as well I'm sure all of you must be aware of the fact that Banariamman Institute of Technology is a 25 year old autonomous institution of reputation backed by the industrial conglomerate the Banariamman Group which has various verticals including sugar granite textile power generation fertilizers among others I have always felt that students graduating from such institutions which in other ways i would say industry linked engineering institutions they have a certain edge over the others this is because with a solid reputation these industries have tried to revamp the pedagogy and curriculum by setting high academic standards and by tailoring programs 
that cater to the industry needs. One of the things that will be worth the wait for you upon reopening the college is to be inside the campus. Uh, trust me, I've visited quite a few engineering in institutions across the country, and I can say without an iota of doubt that Banari Amman campus is one of the most beautiful campuses that I've visited so far. A sprawling, lush green campus that too against the backdrop of the Eastern Ghats, it houses good infrastructure. I would particularly mention about the state-of-the-art library. It makes a township on its own. Uh, so it's something that the students will be really looking forward to entering. So that's something uh, that you would definitely want to have a glimpse if you have not visited so far. Like you would have heard, I'm from Tata Consultancy Services. I'm part of the organization TCS for the past 15 years. Uh, TCS is an institution in itself because you have a whole lot of opportunities to learn that too on an ongoing basis. And whatever I am today is because of, I would say, three things that have influenced me in my life. First, it's my parents, without any doubt, of course. Uh, second, my education, whatever I have uh, been part of the B school as well as my technical background has helped me a lot. And third, of course, is my organization TCS. TCS, as I mentioned earlier, is an institution in itself which has taught me to take responsibility early in the life. An institution of learning and an institution that gives you the responsibilities and it makes you deliver. What more you can ask for? And that's something I see as a common trait in Banari Amman Institute of Technology. TCS Banari Amman Institute relationship has been there for almost a decade now. It's been almost touching 10 years now. Banari Amman Institution is one of those premier partnered institutions of us. Which, to recall a few noteworthy collaborations between TCS and Banari Amman Institution of Technology, we have collaborated for a PEGA certification course, and the program has been successfully running for the past four years. As a privileged partner, TCS has introduced in Banari Amman Institute of Technology the BTEC course on computer science and business systems. What's special about this course is that the entire curriculum has been developed by TCS experts. Uh, and this is something that we have been offering only to select few institutions, Banari being one. TCS has continuously been supporting Banari Amman Institute of Technology in the form of student workshops, one credit courses, a faculty development programs in the digital technologies, among others. And one key information worth mentioning here is that Banari Amman Institute of Technology is one of the very few institutions, I can say, which has always been eager to hear from the industry and try to make the required interventions. And they always have been open to feedback. So it's no wonder that the relationship between TCS and Banari Amman Institute has been that of a mutual admiration, if I may say, and has been growing ever since it has started. And it has been going very strong over the past few years. As you will all be aware, TCS as an organization has been a people's organization where the thrust has always been on human workforce and talent. Banari Amman Institute of Technology has been without a doubt a great source of supply for TCS as far as the fresh talent needs are concerned. For the students especially, I have a few thoughts to share with you. I'll try to sum it up in as quickly as possible, as precisely as possible. And I'll start with the first one. When you're going to come out of an engineering college after earning that engineering degree four years down the line, the world is going to look in a very, very different way. It is likely that the COVID-19 crisis of 2020 will change the way our society works, lives, and maybe innovates for the decades that are to come. Most importantly, this has taught us how to engineer resilience into our society's systems. Engineering innovation can play a powerful transformative role in enabling resilience into our society's systems. It has been predicted that in 2022, rather maybe two years from now, India is likely to become the most populous country in the world. Now that's a big positive for us because we will be the market for the world. We'll be the largest set of consumers and buyers in the world, and everyone would like to sell their products in the Indian marketplace. 
services that are developed and created by companies like your Google, your Microsoft, or e-commerce organizations like your Amazon or Flipkart or Alibaba, AliExpress, any of them or all of them, for all of them, India will be a ground that they do not want to lose. That's a big advantage for all of us as this means the technological changes are going to happen at a very rapid pace. And you are going to be the engineers are going to be helming are going to be the core of those technological changes. So the type of technological changes that we have experienced in the last six to eight months, I'm, I'm just quoting a recent example. I'm sure nobody would have anticipated to have had an online orientation or an induction that we are having right now for the first year students, say eight months back. So all of us are getting a good flavor of what is in store for us in the days to come. And sessions like these are just trailers to the same, I would say. Learning is going to be at an exponential speed and digital learning and digital platforms are going to accelerate the same even further. I'm sure already you are aware about the various sessions conducted in the colleges these days where what we call it as the Zoom or Google Meet or any other similar platforms. Least to mention, uh, who would have anticipated social distancing as a norm in educational institutions like schools or colleges or IT companies like us. So the digital technologies have revolutionized or are going to revolutionize the way we seek services, the way we are going to learn and the way we are going to conduct businesses. The bottom line is that all of us will have to undergo learning, unlearning and relearning, you may like it or not. It's not just learning alone. Please ensure that there will be a few unlearnings that would have taken out from your school days or your college days. You might be required to unlearn, you might be required to learn and you might be required to relearn. So all of these things are going to happen. So please be open for that learning, unlearning and relearning. The second most important thing today is that digital is something that is going to be part of everyone's life and I would encourage all of you to embrace the digital technologies. What is digital technology? When I say digital technologies, <clears throat> I'm referring to the new technologies like your IoT, Internet of Things, your big data, your analytics, machine learning. How many of you have heard about NLP, natural language processing, among others? So technology is driving the future. So we are going to ride on technology for us to ride on the future. Irrespective of whatever department you are from, keep an eye on what's happening in this digital space. Experiment with that during your stay in the campus because digital technologies are going to be staying here. Uh, they, are, they are here to stay and here to grow at even more rapid pace. The world today is full of innovations that are interdisciplinary in approach. So encourage cross-pollination. What I mean by cross-pollination is please be abreast of what's happening outside your specialization. If you are from computer science, don't fix that. I'll be learning everything related to computer science alone. No, you might have to work with people from other disciplines in the near future. So that's going to become a norm in the coming days. So encourage cross-pollination, make friends outside of your department, learn from them and teach them. I mean, let me give you a perspective as to how digital technologies have been disruptive in the re recent past and how organizations have adapted to this disruption who have been very successful as well. Let's take some examples of the world's renowned or maybe world's most successful companies. Let's say world's largest taxi company, Uber. Have you ever thought about the fact that Uber, the world's largest taxi company, they don't own a single vehicle. They don't own a vehicle at all. Yet they are the world's number one. I would, on the same parallels, I would quote about Airbnb. You would have heard about OYO here in India. Airbnb is again the world's largest accommodation service provider. They own, they own no single real estate against their name, but yet they are the world's largest or the number one accommodation service provider across the globe. Same is the case with Alibaba, the world's most valuable retailer. They own no inventory, yet they are the world's most valuable retailer. But yet all these companies that I've been talking about are the most successful companies in their line of business. All of this has been possible only because of the fact that they have adopted digital technologies and they have all been innovative, disruptive and most importantly collaborative. If you were to ask me what are the important traits 
that an engineer should have personally i would suggest the same you have to innovate you have to be disruptive in terms of disrupting the ecosystem and you have to be collaborative we we always say about we instead of i so keep that in mind disruption innovation and collaboration is going to be the success mantra i feel one of the most important attributes of a fresh engineer today is that of demonstrable skills so are you able to apply the theory that has been taught to you at your college or to your school practically that's a big question mark and i feel banariyamman institution has excelled in this area by harnessing the autonomy that it has secured by bringing about radical and very meaningful changes in the curriculum and assessment this has had a positive impact i would say on the students industry readiness i've been heading the campus recruitment for my organization in the past as well and i have been interacting with the student community on a continuous basis so that's something that i do out of my own interest one thing that i have commonly heard from many students in the past is that they start their pursuit of self exploration only in their final year or maybe they do not realize that how fast the time flies so my suggestion rather request to all of you all is start exploring new things from your day one i encourage you to go forth in a spirit of exploration and adventure one of the most asked questions among the student fraternity is i would say how do i become employable upon completing my degree the same question is prevalent among the parents as well i would like to share my two cents on this i feel that securing a job or a campus placement is an end result or an eventuality i would say it's a reward at the end of the program for a student who focuses on the other important smaller things round through the year all four years and not only focus during the pre final year or the final year alone by joining an institution like banariyamman institute of technology you have your placement aspirations mostly covered because of the kind of industry collaborations that they have currently but having said that it is imperative for you to have in mind that placement is an eventuality and focus all through the four years by taking one day at a time irrespective of your future aspirations be it higher studies or an entrepreneurial pursuit or a placement pursuit i would encourage all of you to constantly do a few things ask questions try new things experiment take into intellectual chances being an autonomous institution if you have an option choose a course in a field you know nothing about it might be scary it should be scary rather that's what education is but it will be worth it i would definitely urge each of you to ask a lot of questions question the ecosystem just because things have been happening in a certain way for a certain period of time does not mean that it's the best way of doing question the ecosystem and try to find new and different answers try to break the stereotypes this culture of inquisitiveness or maybe inquiry whatever you want to say is a culture into which you must enter now this is the right age you have reached here in part by becoming excellent at answering questions in your examinations in the past so you used to answering questions now it's time for you to learn to ask questions to explore possible answers you will have to ask good questions so don't hesitate to ask questions the assignments you make the new ideas that you share do all of them with the aim of improving human life and the planet on which we live that should be your bottom line that should be your focus on the talent needs of the current era what we call, call it as the era of the business 4.0 are that of being agile being tech savvy you should have some bit of programming skills as well being innovative being collaborative we talked about collaboration continuous learning and of course communication is a key please try to find out where you stand right now as of today and how you can progress in your each of these talent needs in the days to come and believe me college life will be unarguably the best period of your life you will meet the mentors or gurus of your life here your seniors could well be your role models or guardian angels you will make friends for life no doubts you might end up finding out what you are really passionate about you can identify some hobbies so all of this will happen in the next 4 years so have your share of fun it's important to have your share of fun i feel but your undivided attention needs to be in ensuring that you reach your goals that you set today 
and by the end of the fourth year you will be really proud as to what you have done so for that set a goal today set goals have measurable outcomes and track the same regularly uh, i would urge you to consider accomplishing a few important things during your tenure i mean this is something which i personally did during my pg not ug i uh, definitely want to suggest that to you compete yourself compete with your own self for that you need to constantly self retrospect yourself i would say start building your resume from first year you know where you are currently and keep making a note of those achievements those accolades and accomplishments that you would have made by the end of the fourth year benchmark yourself first that way you can compete yourself compete with your own self second find a hobby a meaningful hobby that will channelize your energy levels all the time so that's very very important to have a hobby that can something that can even become something that you are really passionate about down the line third the most important i would say have a friend when i say a friend it's not the ones on social media with due respect there there are friends i mean in social media they are like it's water water everywhere not a drop to drink what i refer here is having one friend with whom you can open your heart one friend that can make a phenomenal difference for you so this is the time that you can make new friends as well as you set out on the incredible journey that will help to shape the thinkers the employees the citizens and difference makers you are destined to be i would invite you to consider the difference between education and training here is a fact you are likely to live say next 60 to 70 years i'm just giving a normal uh, assumption right say 60 to 70 years after you graduate from banari amman institute is what you are going to live that's an astonishing number of years during which a lot will change and the ways we don't even know so training i would say is the preparation for the known you know something and you work on that that's training whereas education is a preparation for the unknown you are preparing for what is not in store so that's something is education preparing for your first job is important and you will find plenty of support for that here in banari amman institute of technology but much more important is education educating yourself broadly across the range of human interests and on endeavors so that you're ready for 70 years of intelligent say informed creative compassionate engagement and uh, face the unexpected i have no doubts that you will grow up and become if i may say successful in the way you define success in your own lives thank you and good luck to each one of you all the we are proud to introduce the pillars of our institution our heads of the departments professor academics research and development dr jagadishwaran yes be me and phd he has 23 years of teaching experience his fields of expertise are phase chase heat transfer thermal energy storage systems and nano energy materials achievements active research member in university of pau france he has published 35 international journal papers he completed research projects from various funding agencies like dst serb and aicte presented several papers at international conferences held at various parts of india china and thailand professor skill and innovative practices dr barani kumar r be me and phd he has 21 years of teaching experience his fields of expertise are wind and solar energy conversion systems and electric drives achievements published 20 international journal papers he has completed various funded research projects of worth rupees 60 lakhs from dst aicte and mnre agriculture engineering dr chella durai v be ms phd he has teaching experience of 3 years and industrial research experience of 7 years awards and achievements gordon p osler graduate fellowship for phd students from university of manitoba canada superior paper award 2016 from american society of agriculture and biological engineers w e moyer scholarship for best student in biosystems 
Engineering, University of Manitoba, Canada. Aeronautical Engineering, Captain Dr. Khalil Rahiman M, BE, MTech, PhD. He has teaching experience of 18 years. He has won the Best Associate NCC Officer Award for the year 2013 to 14 and 2015 to 16. He has also won Superhuman Award 2017. Artificial Intelligence and Data Science, Dr. Gayatri NR, BE, ME, MBA and PhD. She has 18 years of teaching experience and her fields of expertise are Big Data, AI and Data Analytics. Automobile Engineering, Dr. Bharadiraja M, BE, ME, PhD. He has a teaching experience of 17 years and one year of industrial experience. His fields of expertise are IC engines, alternate fuels, automotive electronics and virtual instrumentation. He has won the best champion for the academic year 2019 to 20 by SAE India. Biomedical Engineering. Mrs. Gayatri Priyadarshini R, BE, MTech. She has five years of teaching experience and her fields of expertise are biomedical instrumentation and virtual instrumentation. Biotechnology, Dr. Tamil Selvi, yes. MSc, MPhil, PhD. She has 13 years of teaching experience and her field of expertise is herbal medicine. She has published over 16 journal papers and two projects. Civil Engineering, Dr. Soundara B, BE, ME and PhD. She has 10 years of teaching experience and one year of industrial experience and her field of expertise is geotechnical engineering. She has published over 25 journal papers, 4 projects and has won 2 awards. Early Career Research Award from DSTSERB in 2016 and Venus International Women Award in 2017 for Outstanding Women in Civil Engineering. Computer Science and Business Systems Dr. Sasikala D. BE, ME, PhD. She has over 20 years of teaching experience. Her field of expertise is data mining and machine learning. She has also published over 18 journal papers. Computer Science and Engineering, Dr. Premalata K, BE, ME, PhD. She has over 25 years of teaching experience. Her field of expertise are data mining and machine learning. She has published over 102 journal papers and four projects and has won two awards. Computer Technology, Dr. Ramesh C, BE, ME, PhD. He has over 15 years of teaching experience. His field of expertise are cloud computing and IoT. He has published 30 journal papers and two projects. He has won Excellence Award by Dell Flip. Electrical and Electronics Engineering, Dr. Sivaraman P, BE, MTech, PhD. He has 16 years of teaching experience. He has published 18 journal papers and two projects. Electronics and Communication Engineering. Dr. Pungudi C, BE, ME, PhD. She has over 20 years of teaching experience. Her field of expertise is wireless communication. She has published 44 journal papers. Additionally, she has won IEEE Best Paper Award by Institute of Electrical and Electronics Engineering. Electronics and Instrumentation Engineering, Dr. Ganesh Babu C, BE, ME, PhD. He has 24 years of teaching experience and one year of industrial experience. His fields of expertise are signal processing and virtual instrumentation. He has published over 51 journal papers and five projects. He won eight awards. Free Scale Up Intelligent Car Racing Dedicated Service Award 2011, IEEE Best Paper Award by Institute of Electrical and Electronics Engineers. Fashion Technology, Mrs. Priya R, BSc, MFM. She has three and a half years of teaching experience and five years of industrial experience. Her fields of expertise are design, retail, and sustainable crafting. She has also published two journal papers. Food Technology, Dr. Balakrishna Raja R, BTech, MTech, and PhD. He has 11 years of teaching experience and one year of industrial experience. His fields of expertise are process biotechnology and nutraceuticals. 
His awards are Senior Research Fellowship Award by Indian Academy of Sciences in 2014, Best Young Faculty Award by Novel Research Academy in 2019. Information Science and Engineering, Ms. Nandini S.S., B.Tech, M.E. She has eight years of teaching experience. Her field of expertise is utility mining. She has published over eight journal papers. Her awards are ACM Distinguished Speaker Recognized by International Association of Computing Machinery and she is honored by Hacker Earth as top 10 percentage programmers in 2017. Information Technology, Dr. Bharati A, BE, ME and PhD. She has 22 years of teaching experience and her field of expertise is data mining and soft computing. She has published over 75 journal papers and her awards are Dr. APJ Abdul Kalam Award for Teaching Excellence in 2017, Venus International Women Award in 2018 for Outstanding Women in Computer Science and Engineering. Mechanical Engineering, Dr. Sasi Kumar C, BE, ME and PhD. He has over 20 years of teaching experience and 5 years of inter industrial experience and his fields of expertise are engineering design, biofuels. He has published over 15 journal papers. Mechatronics Engineering, Dr. Sendal Kumar KL, BE, ME and PhD. He has 26 years of teaching experience. His field of expertise is manufacturing and optimization. He has published over 20 journal papers. Textile Technology, Dr. Gopalakrishnan M, BTech, MTech and PhD. He has 12 years of teaching experience and 6 years of industrial experience. His field of expertise is nano fishing and textile wet processing. He has published over 25 journal papers. School, School of Management Studies, Dr. Ashok J, MBA, MPhil and PhD. He has 21 years of teaching experience and 2 years of industrial experience. His field of expertise is human resource management. He has published over 40 journal papers. His awards, Best Professor in Management awarded by Daily News Analysis Mumbai, Outstanding Teacher in Management in Engineering awarded by Management Teachers Consortium MTC Global. Physics, Dr. Sendal K, MSc, MPhil, PhD. He has 10 years of teaching experience and 9 years of postdoctoral experience. His fields of expertise are material science and nanotechnology. He has published 80 journal papers and two projects. Postdoctoral Research Fellowship at Tohoku University, Japan and Bohan University of Science and Technology, South Korea. Visiting Professor at Pushan National University, South Korea. Chemistry, Dr. Vijayanand P.S., MSc, PhD. He has 14 years of teaching experience and 4 years of postdoctoral experience. His fields of expertise are polymer, materials and environmental chemistry. He has published 48 journal papers and 2 projects. He has won CSIR Senior Research Fellowship Award, Government of India, Postdoctoral Research Fellowship at, at Korea, Advanced in Institute of Science and Technology, South Korea and Sikai University of Tokyo, Japan. Mathematics, Dr. Saravana Murthy P, MSc, PhD. He has 18 years of teaching experience and his field of expertise is Optimation Technique. He has published over seven journal papers. Humanities, Mr. Jayakumar K, MA, BA, MPhil. He has 18 years of teaching experience and his field of expertise is English language teaching. He has published over four journal papers. Authorized trainer for Cambridge Assessment Business English Certificate Examinations. Qualified as a team leader for Cambridge Assessment Examination Center. Qualified as a Cambridge Assessment Writing Examiner. Controller of Examinations, Dr. Sandal Kumar G, BE, ME, PhD. He has 20 years of experience in Banaryaman Institute of Technology. Training and Placement Officer, Mr. Vijay Krishnan, yes, MCA, MBA. He has 7 years of industrial experience and 8 years of academic experience.
Physical Director Dr. Jayaraman R. M. P. E. D. M. Phil P. H. D. He has 22 years and 2 months of experience at Banaryaman Institute of Technology. Assistant Physical Director Dr. Amartavalli K. M. P. E. D. M. Phil and P. H. D. She holds an experience of 6 years in Banaryaman Institute of Technology. Librarian Dr. Gunashekaran M. M. A. M. L. I. S. M. Phil and P. H. D. He holds an experience of 22 years in Banaryaman Institute of Technology. NCC Officer Captain Dr. Khalil Rahiman M. BE, M. Tech and PhD. He holds an experience of 18 years. NCC Caretaker Dr. Malati M. MSc, M. Phil and PhD. She holds an experience of 11 years. NSS Program Officer Dr. Vijaya Kumar V. N. MSc, M. Phil and PhD. He holds an experience of 19 years. NSS Program Officer Dr. Praveena R. MSc, M. Phil, PhD, and she holds an experience of 14 years. Club Coordinator Dr. Parimala M. MSc, M. Phil, and PhD. She holds an experience of 14 years. Yoga Instructor Mr. Murugapandi S. Yes, BE, PG Diploma in Yoga. He holds an experience of 2 years. Yoga Instructor Ms. Divya Bharati S. Yes, MA. She holds an experience of 2 years. Manager, Boys Hostel, Mr. Basavaraj B, BA, DTED. He holds an experience of 11 years. Assistant Manager, Girls Hostel, Dr. Saraswati C, BCom, MBA, MPhil, PhD. She holds an experience of 11 years. Residential Warden, Girls Hostel, Dr. Saroja C, BSc, B.Ed. She holds 8 years of experience in Banaryaman Institute of Technology and 36 years of governmental service. Residential Medical Officer Dr. Soundar Rajan MS MBBS He holds an experience of 25 years. Medical Officer Dr. Sandhya V MBBS She holds an experience of 8 years. Mr. Gautam Chakravarti S BE MBA Manager of Facilities and he holds 2 years of experience in Banaryaman Institute of Technology. Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing. We now request Dr. K. Sivakumar, Dean PDS, to propose the vote of thanks. Good morning, everyone of you present here. It's my immense pleasure and sense of gratitude. I express my heartfelt thank to our honorable chief guest of this today's function, Mr. Ganesh Tirnavakarasu, Region Head, Academic Interface Program. Tata Consulting Service, Chennai, for his valuable and inspiring speech. Sir, I am sure our students have noted all your points for their benefits. Thank you for your wonderful inaugural speech. My sincere thanks to all the parents and students for choosing Banariyaman Institute of Technology for their choice. Thank you parents and thank you students. As our chairman and, and the trustee pointed out that all your dreams will be fulfilled in four years time. I express my sincere gratitude to our honorable chairman Sri S. V. Balas Brahmaniam for his uh, great vision, support and encouragement. Thank you for your support, sir. My sincere thanks to our beloved trustee, Dr. M. P. Vijay Kumar, IS Retail, for his support and guidance. He has been with us for all our activities and encouragement. Thank you for your great support, sir. My sincere thanks to our principal, all HODs, faculty members, supporting staff members, and uh, present media for making this function a grand success. I thank you everyone of you present here once again. Thank you.